Bonjour à tous, aujourd'hui on est mercredi le 27 octobre et je suis partie pour aller à la vente L'Oréal, la vente d'entrepôt aujourd'hui avec mon amie Joanie. Je viens juste d'arriver chez eux d'ailleurs, je l'attends. Fait que c'est ça, je vais, je, là je vais filmer avec mon cellulaire puis aujourd'hui je vais essayer de filmer quelques petits clips pour vous montrer c'est quoi la vente d'entrepôt L'Oréal, si jamais vous y avez jamais été là. C'est à Montréal, sur la route transcanadienne. Euh, je mettrai l'adresse et les informations là, dans la barre d'informations si jamais euh, ça vous intéresse. Puis évidemment, je vais vous montrer les achats que je vais faire aussi. à la maison, mais là j'ai attendu qu'Arthur soit couché pour vous montrer mes achats parce que sinon il cherchait à toujours aller voir dans le sac là. Euh, bon, la vente L'Oréal, je sais pas si vous saviez, mais dans le fond L'Oréal c'est comme une grande famille puis ça inclut vraiment plusieurs marques dont euh, Lancôme, Biotherme, euh, La Roche-Posée, il y a Kills, il y a L'Oréal, il y a euh, Garnier, euh, Maybelline, euh, Urban Decay, It Cosmetics. En tout cas, c'est vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de marques. C'est pas juste des produits L'Oréal. Il y a Vichy, La Roche-Posée. En tout cas, c'est vraiment beaucoup de produits. Fait que, parce que je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, pour commencer, j'ai pris ce kit-là de Biotherme. Ça coûtait 33 dollars. Puis, c'est ça, dans le fond, je vous avais dit, j'avais besoin de crème hydratante. Là. Fait que dans le kit, il y a le gel hydratant Aqua Source de Biotherme. Puis juste lui, euh, il vaut quand même très cher. Fait que là, le kit, il était comme 33 pièces. Puis aussi, c'est ça, j'avais envie d'essayer le Life Plancton. Il me semble qu'il y a plein de monde qui prennent ça et qu'ils ont l'air de vraiment beaucoup l'aimer. Je sais pas exactement ce que c'est. C'est un soin actif fondamental. En tout cas, je vais l'essayer. Sinon, il y a une petite crème pour les yeux dedans. Puis un soin nettoyant, je crois. Un nettoyant moussant purifiant. Fait que les produits biothermes, c'est sûr que c'est quand même plus haut de gamme. Mais là, à petit prix comme ça, à prix abordable comme ça, ça valait la peine. Ensuite, euh, j'ai pris ça pour une amie, le Serioxyl, parce que je sais qu'elle l'utilise, elle, postpartum, justement. Euh, puis là, ben, il était à 20$, puis d'habitude, ça vaut euh, au-dessus de 40$. Là. Fait que 20$, le sérum Serioxyl, ça, c'est pour euh, faire repousser les cheveux. Donc, c'est un traitement épaississeur fibre à fibre. J'ai pris l'huile lavante, la roche posée, euh, les picards. En tout cas, c'est une huile de douche qui fait pour euh, les adultes, les enfants et les bébés. Fait que euh, c'est ça. Ben, J'aime vraiment ça, les huiles de douche. Là, présentement, je suis en train d'utiliser celle de Bioderma, que j'aime correct, mais j'ai hâte de voir celle-là, si je vais l'aimer encore mieux. En tout cas, ça sent bon. J'ai repris deux gels hydratants de L'Oréal Hydra Genius. Ils étaient à 14,50, je crois. J'en ai pris un pour peau grasse, puis un pour peau normale. Il me semble que celui que j'ai ici, c'est celui pour peau grasse. Mais dans le fond, moi, j'ai une peau normale. Fait que... Ouais, j'ai pris les deux, moi essayé les deux. deux. J'ai pris ça de NYX, c'est le California Beaming. C'est des gouttes illuminatrices, mais je ne veux pas mettre ça dans mon visage. Là. Moi, dans le fond, je vais le mettre dans un tube de crème hydratante. J'aime bien ça, mélanger ça avec ma crème hydratante. Je vais mettre ça sur le corps, là, puis ça fait tout brillant. Là. Puis lui, c'est ça, je l'ai essayé sur ma main là-bas, puis je trouvais que les brillants qu'il y avait dedans, c'est le genre de brillants que j'aime sur mon corps. Là. Euh... Tu sais, qui sont pas euh, trop intenses, là. Ils sont comme un... Hum, ça sent quand même bon aussi, là. Parce que c'est une petite teinte pêche. Fait c'est comme une teinte qui ressemble un peu à ma peau. Fait que, ouais, c'est ça. 
le beau petit brillant que je vais mélanger à une crème hydratante. Euh, ça, c'était 8 pièces. J'ai acheté le Wonder Water parce que ça, c'est euh, quatre charrettes qui en parle tout le temps. Là. Elle dit que c'est magique pour les cheveux. Dans le fond, on met ça sur les cheveux mouillés, je crois, avant de les faire sécher. Puis, euh, en tout cas, je vais lire là, comment l'utiliser, mais c'est comme c'est de l'eau. C'est de l'eau qu'on met dans nos cheveux avant de les faire sécher. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va faire, là, mais elle est ça. Elle en parle tout le temps, ce produit-là. Puis là, c'est ça, je pense qu'il était 6 pièces. Fait que vraiment pas cher, là. J'ai vraiment hâte de l'essayer. Mais non, je voulais le sentir, c'est vrai. Mais il est dur à ouvrir. Hein? Ah. Bon, je pourrais pas le sentir. Ah, ok, ouais. Hum. Mm. Hum, ça sent vraiment bon. Ok, je suis contente. Moi, j'aime ça, les produits pour cheveux qui sentent bon, là. Puis là, ouais, lui, il sent vraiment bon. Alors ça, c'est un produit de pharmacie, là. C'est pas un L'Oréal professionnel, là. J'ai pris une brume visage hydratante de Garnier. Puis ça, me semble c'était comme 4 piastres. Puis là, je me suis dit, tu sais, des fois, là, le matin, des fois, moi, là, j'aime ça, les brumes hydratantes, au lieu de me mettre de la crème, là. <rire> comme une version lâche. Hum, mm, ça sent frais. Hum, mm, jus d'aloès. Ouais, fait que c'est ça. Il était pas cher, je voulais l'essayer. Ça sent bon. Je peux pas dire que je sens l'hydratation, là, mais c'est mouillé. Là, j'ai pris vraiment beaucoup, beaucoup de mascara. Les mascaras L'Oréal, ils étaient tous à 5 pièces. Fait que j'ai pris euh, le Air Volume, le Télescopique. Euh, Celui-là, c'est L'Oréal aussi. Le Bambi Eyes. Ah, ça, c'est un cadeau avec achat. Dans le fond, lui, je l'ai eu gratuit à la caisse. C'est un mascara de Maybelline bleu. Et encore d'autres mascaras. En fait, le Télescopique, je l'ai pris vraiment beaucoup de fois. Là. Je l'ai pris... Euh, quatre ou cinq fois en tout, puis un falsies bleu aussi. Donc, euh, ouais, beaucoup, beaucoup de mascara. Là, les autres affaires, malheureusement, je pourrais pas vous les montrer parce que c'est pour des cadeaux, puis ça se peut que les personnes en question regardent les vidéos. Donc, euh, je peux pas vous les montrer. Après avoir été à la vente L'Oréal, on est allé comme un petit centre d'achat proche, on est allé au Winners. Alors, j'ai trouvé une belle petite doudou comme ça pour Arthur à 12,99$. Une petite doudou d'hiver, là, tu sais, avec des, des dessins euh, hivernaux. Et puis, euh, douce, 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 fait que c'est ça. Et puis, j'ai pris ça ici, le Biosilk Air Therapy. Il est en spécial à 6 piastres. Ça, c'est un revitalisant sans rinçage. Puis moi, les produits Biosilk, d'habitude, je les aime vraiment. Et puis, c'est ça, à la vente L'Oréal, mais... Je trouvais qu'il y avait moins de produits pour cheveux que d'habitude. D'habitude, là, il y avait vraiment beaucoup de produits pour cheveux, puis des huiles pour mettre dans les cheveux. Puis là, hum, ah, les affaires, puis Biocil, qui ça sent bon, là. Mais c'est ça, la vente L'Oréal, euh... en plus, c'était difficile de se retrouver parce qu'il fallait vraiment suivre la flèche, puis on suivait le parcours. Fait qu'on pouvait pas retourner au début. Tu sais, des fois, moi, d'habitude, quand j'allais à la vente L'Oréal, euh, je me promenais, je me rendais jusqu'à la fin, je revenais au début, puis tu sais, il y a des affaires, des fois, que j'avais mal vu. Mais là, vu qu'il fallait qu'on suive la flèche, quand on arrivait à la fin, on arrivait aux caisses, fait que, puis il y avait comme des barrières, puis tout. Fait que, à moins d'aller en sens contraire, euh, d'aller sens contraire du monde, on ne pouvait pas vraiment revenir au début. Fait que, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues, mais euh, c'est ça, j'aurais voulu m'acheter des huiles, des sérums là, pour les cheveux, parce que j'ai celle de Lanza, mais euh, tu sais, comme un plus dispendieuse un petit peu. J'aimerais ça trouver une alternative que j'aime, mais qui est moins chère. Puis là, il n'y en avait pas que au Winners, vu qu'il y avait ça, le petit revitalisant sans rinçage, hey, 6 piastres, je suis bien contente. Sinon, à part de ça, au centre d'achat, il y avait un Arden. Alors, au Arden, j'ai pris des petites lunettes de soleil comme ça, pas, pas pour Arthur. Là. Dans le fond, je vais les apporter au travail. Tu sais, quand il y a des enfants qui, qui viennent là, pour leur nettoyage, on leur met des lunettes de soleil. Mais euh, c'est ça, là, moi, j'aime ça leur faire choisir les lunettes de soleil. Puis j'en avais d'autres dans le passé, mais là, il y a, avec le temps, ça brise, là, on les désinfecte entre chaque patient, évidemment. Fait que là, j'ai pris euh, en cute, hein? des petites fraises, je suis sûre que les enfants vont aimer ça. Fait que j'ai apporté ça au travail. Ensuite de ça, je suis allée au... on est allé au Michael's. J'ai pris des pastilles comme ça, turquoise, que je me dis je pourrais peut-être décorer de quoi, là, dans... Pour la fête Arthur, là. je sais pas encore qu'est-ce que je vais faire avec, là, mais peut-être euh, je vais le faire fondre puis je vais le faire couler sur son gâteau. Là. Puis euh, j'ai pris aussi un petit embout comme ça pour euh, faire euh, des décorations là, avec une douille euh, sur, euh, sur son gâteau. Là. Je sais pas. J'en ai pas vraiment, j'en avais pas de patente de même. Là. Fait que j'en ai pris un. 
Bon, ben c'est tout. C'est tout pour mes achats d'aujourd'hui. Ah oui, puis aussi, au centre d'achat, il y avait comme une petite, une petite boutique au milieu là, qui vendent des lunettes de soleil. C'était deux paires pour 30$. Fait que j'en ai pris une paire de lunettes de soleil, vraiment, que j'ai laissées dans mon auto. Puis j'ai pris une paire de transparentes pour mettre au travail. Euh, mais là, c'est ça, je les ai laissées dans mon auto parce que je sais que si j'y rentre en dedans, ça va juste traîner. Là. Fait que ça, c'est les lunettes de soleil que j'ai achetées avec la petite teinte prune. Puis j'ai pris le même modèle en transparent comme ça que je vais pouvoir porter au travail. Fait que c'était tout pour euh, mes achats. Puis aussi, là, dans les petites vidéos que j'ai mis au début, là, vous avez vu, on est allé manger au restaurant. Là, on est allé au restaurant Notre Bœuf de Grâce. Si jamais vous allez dans ce coin-là, là, allez essayer ça. C'est tellement bon. Là. Nous, ça fait plusieurs fois qu'on y va parce que le restaurant, il est juste derrière la vente L'Oréal. Fait que c'est vraiment proche. Puis euh, on est allé une première fois, puis on a tellement aimé ça qu'après ça, chaque année, on retourne tout le temps à ce restaurant-là. Là. Dans le fond, c'est un restaurant qui ben, a plusieurs affaires, mais mettons, leur spécialité, c'est les burgers. Puis... Il y a des burgers déjà faits, mais aussi tu peux comme construire ton propre burger. Là. Fait il y en a de bœuf, il y en a de poulet, il y en a des, euh, des galettes euh, véganes aussi. Là. Il y a vraiment toutes sortes. Là. Puis ah, c'est bon, c'est bon. Là. Puis moi, je le prends tout le temps avec les patates douces. Puis là, d'habitude, je prends jamais de dessert parce que les burgers sont tellement gros. Puis tout, là. Mais là, euh, mon amie Joanie, euh, dans, le, dans le menu, il y avait les, des Oreos frits. Puis là, elle dit là, elle dit si on le prend pas, là, on va le regretter de ne pas avoir goûté à ça. <rire> fait que, fait que c'est ça, dans le fond, le prix, mais on le partageait à deux, là. Fait que, dans le fond, dans l'assiette, ça vient avec quatre oreos trempés dans de la genre de pâte à beignet et frit dans l'huile. Puis là, à côté, il y a de la crème glacée avec comme des oreos concassés par-dessus, là. C'était décadent, là. Tu c'est comme les Mr. Puff, mais deux, trois coches au-dessus, là. Tu c'est... <rire> Fait que c'était vraiment bon, mais là, c'est ça, dans le fond, on est sorti de dîner, mettons, à 1h30, puis là, il est rendu 7h, et j'ai comme pas la faim qui vient encore, tellement que c'était gros comme dîner, mais c'était tellement bon. En tout cas, vraiment, là, si jamais vous allez dans ce coin-là, -là, c'est vraiment un restaurant à essayer. Moi, je prends pas mal tout le temps les burgers de poulet, là, parce que c'est comme un burger avec euh, du poulet comme grillé dedans, là, mais il est mariné, là, puis... Euh... Il est juteux, il est parfait, là. Puis moi, j'en ai pris un aujourd'hui avec euh, du fromage de chef dedans, puis tout. Bon, en tout cas. Bon, allez, là, je vais hein. Fait que, euh, ben c'est ça. Dans le fond, je vais arrêter la vidéo maintenant. J'espère euh, que, que vous avez aimé ça, voir un peu le, le, les, les, la vente L'Oréal. Vous me direz dans les commentaires si vous avez déjà été ou, ben si vous pensez y aller euh, cette année, là. Euh, je sais pas si... Je... Non, je voulais pas dire au début de la vidéo, là, mais ça continue jusqu'au 6 décembre, la vente L'Oréal, donc... Euh, ça dure encore pendant longtemps. Si jamais vous avez envie d'y aller, là, vous avez encore un mois et demi pour y aller. Fait que ça va être... <coughs> fait que ça va être tout pour ma vidéo d'aujourd'hui. Merci d'avoir écouté. Puis, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye!